既然都是出来相亲的，而且我们都离过婚，那就不要拐弯抹角了。我就开门见山的说说我的要求了。好吧，如果你有任何要求，就直接说。我对你印象还不错，我会尽力满足你提的要求的。虽然我现在是二婚，但根据我家乡的习俗，彩礼是第一次婚姻的两倍。我的第一次婚姻彩礼是十万，这第二次婚姻将翻一番，我们就要一个吉祥的数字，十八万八千八百八十八。没想到你还挺贴心，还给我省了一笔，十八万八千八百八十八是吧？这没问题。除此之外，你还有其他条件吗？根据我们家的习俗，你应该在我们结婚前为我准备一个今晚，因为我是第二次结婚，所以你必须准备两个今晚。你把我搞糊涂了，我们是结婚，又不是去要饭，准备今晚干嘛？按照现在的金价，这可不便宜啊！行吧，谁让我对你有好感呢？这个条件我答应了。既然我给你准备了今晚，是不是就不需要三金了？难道你不知道吗？现在三金早已经过时了，现在都流行五金，因为我是第二次结婚。所以五金也要翻倍，也就是说，我们结婚时你要为我准备十金，什么金项链、金戒指、金耳环、大金砖、大金锁。停，你说金项链、金戒指我能理解，但你说要准备大金砖和大金锁，我就有点不明白。因为我们都是二婚，大金砖可以镇住我们的婚姻，这样我们的婚姻才能更稳固。大金锁的意义是把我们锁在一起，这样我们就可以不离不弃，爱情更加坚固。你就说这些加起来一共要多少钱吧。我估计这些加起来也就1 8 8十八万六千五百块二。你的条件我也了解了，这对你来说并不困难，毕竟十年修得同船渡，百年修得共枕眠。我们之间有这样的缘分才是最宝贵的，并不是钱可以衡量的，你说是吗？你这计算的这么精准，看来是有备而来。好吧，你没有其他要求了吧？我现在和父母住在一起，我希望我们婚后能有我们两个人单独的空间，所以婚房你要准备好，以后等我父母年纪大了，希望能接他们一起住。房子我家有好几套。这个请你放心，等你父母年纪大了，给他们养老。这个我同意，毕竟孝顺父母是中华民族的传统美德。只希望你能同样孝敬我父母就行。我知道你家有好几套房子，但问题是这房子写了谁的名字？咱们结婚后，房子必须写上我的名字，这样才能给我足够的安全感。还有订婚那天，我希望你拿着房产证和一枚大钻石戒指跪下来向我求婚。场地选择露天，地上铺满鲜花，天空飘满气球。剧本我也提前想好了。我会假装拒绝你两次，然后你再深情并茂地向我告白，我最后勉强同意你的求婚。你所有的要求都提完了吧？所以我现在总结一下，如果我想要娶你的话，我必须准备188万来付彩礼和你说的十金，然后我的房子都要写上你的名，再加上一枚大钻石戒指和一个盛大的求婚仪式，是这样吗？我刚忘了告诉你，我还有最后一个要求，我还有一个二十多岁的弟弟，现在也到了谈婚论嫁的年纪，我希望他结婚的时候，你能把家里的一套房子过户给他，再给他买辆三十万左右的车。这就是我所有的要求了，对你来说应该不难吧？你会答应吗？只要你同意，我们现在就去领证。你猜我会答应吗？出来相亲，竟然会遇到你这种奇葩，我觉得你不是真心来相亲的，你这是来进货的。我看起来像冤大头吗？你通常都不照镜子是吧？谁给你的自信？你觉得自己值这个价？如果你家穷的连镜子都买不起，那我不介意破费送你一面镜子，让你好好看清自己。你这个男人怎么一点绅士风度都没有？真是个渣男！既然你觉得我不配，那你一开始就直接拒绝我就好了，有必要这样侮辱我吗？我只想看看你的脸有多厚，还真是刷新我的三观。天下之大，无奇不有，竟然让我碰到一个奇葩，我真的很佩服你。作为一个三十多岁的二婚女人，竟敢狮子大开口。如果我能给出这个条件，什么样的年轻女孩找不到？我会找你这样的二手货吗？我劝你回去好好洗把脸，先把自己认清，别一天到晚的异想天开。说完，男人头也不回的走了。